السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ہم آباد شکریہ درشک سرتا بھائی بون کچھے ایبنگ دورے دیشے ایبنگ دیشے بائیرے بشو جڑے جے جے کھن تکے آمدری انشتان دیکھچے نا پردے شکل کے انتوری کو بھی نندن ایبنگ مبارک بات جانی شروع کر چی اسکر ترابیر شار شنکے آج انشاءاللہ شتائش تمہ ترابی انشتی تو حبی ایبنگ اسکر এই তারাবিতে কোরআন করিমের সর্বশেষ ত্রিশতম পারা তেলাওয়াত করা হবে প্রিয়দর্শক আজ সাতাশতম তারাবিতে কোরআন করিমের যে সর্বশেষ অর্থাৎ ত্রিশ পারাতে ত্রিশ নম্বর পারা তেলাওয়াত করা হবে এই পাড়ায় কোরআন করিমে আমরা সবাই জানি সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সুরা রয়েছে এত বেশি সংখ্যক সুরা রয়েছে যে আমাদের সংক্ষিপ্ত ফর্মেটের আলোচনায় প্রতিটি সুরা ধরে ধরে সেই সুরার সার সংক্ষেপ আলোচনা নির্যাস আলোচনা করা কঠিন এবং অসম্ভব বটে আর সেজন্য আমরা গোটা পাড়ার সংক্ষিপ্ত সার শুধুমাত্র আমরা তুলে ধরব প্রতিটি সুরার আলাদা আলাদা আলোচনা হয়তো আমরা করবো না ইনশা আল্লাহ প্রিয়দর্শক সুরায়ে নাবা দিয়ে ত্রিশ নম্বর পাড়া শুরু হয়েছে এই সুরা এবং সুরায়ে নাবাস সহ সুরায় আবাসার একেবারে শেষে সুরায়ে না যাওয়া দ্বিতীয় নম্বর সুরা যেটা সেটা একেবারে শেষে এক দুই এবং তিন নাবা না যাওয়াত এবং আবাস এই তিনও সুরার জুড়ে সুরায় নাবার শুরুতে আর সুরায় না যাওয়াতের শেষে এবং আবাসা জুড়ে আল্লাহ সুমাহ তালা আখেরাতের এবং কেয়ামতের বিষয়ে আলোচনা করেছেন একই আলোচনা রয়েছে সুরে তাকবির এবং সুরায় এনফেতারের মধ্যেও সুরায় নাবার শুরুতেই আল্লাহ সুমাহ তালা বলেছেন আম্মা এতেসা আলুন তারা কোন বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করে বা কেউ অনেকে জিজ্ঞাসা করে তারা সন্দেহমূলক প্রশ্ন কোন ঘটনা নিয়ে করে মানে তাদের এই প্রশ্ন অবান্তর সে বিষয়ে কালাস মাতালা ভিন্ন আঙ্গিকে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তুলে ধরেছেন আম্মা এতসা আলুন তারা কোন বিষয়ে প্রশ্ন করছে জানতে চাইছে যে এটা ঘটবে কি ঘটবে না আনিন নাবা ইল হাউজিম বিশাল বড় একটি যে সংবাদ পৃথিবীর বা সৃষ্টি জগতের জন্য সবচেয়ে বড় সংবাদ মহা সংবাদ অর্থাৎ কেয়ামত সংগঠিত হওয়া সে বিষয়ে তারা প্রশ্ন করছে আল্লাহ সুমাহ তালা বলেছেন আইন্নাবিল আজিম আল্লাদি হুমফিহি মুখতালিফুন যে ঘটনা ঘটবে কি না যেটা নিয়ে তারা মত পার্থক্য করছে একে অন্যের সঙ্গে এবং তারা সন্দিহান আল্লাহ সুমাহ তালা সে প্রসঙ্গে বলছেন যে কাল্লা সে আলামুন ফুম্মা কাল্লা সে আলামুন তারা অচিরেই তাদের এই সন্দেহ বা ঝগড়া বা এটা নিয়ে মত পার্থক্য করা মানে একেবারেই অভান্তর একেবারেই অযৌক্তিক অচিরেই তারা জানতে পারবে এবং দেখতে পারবে যে ঘটনা ঘটছে কি ঘটছে না প্রিয়দর্শক এভাবে আল্লাহ সুমাহ তালা কেয়ামতের বাস্তবতা দিয়ে সুরায় নাবা তথা তিরিশ নম্বর পাড়া শুরু করেছেন এবং আবাসা তাকবির এনফেতার নাজা সবগুলোতে কম বেশি আলোচনা করেছেন এরপরে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় তিরিশ নম্বর পাড়ার সেটা হলো অনেকগুলো ভালো চরিত্র এবং মন্দর চরিত্রের আলোচনা গোটা তিরিশ পাড়ার বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ সুমাহ তালা আলোচনা করেছেন এবং এগুলো অর্থ সহকারে বুঝে অধ্যয়ন করে আমাদের ভালো চরিত্রগুলো নিজের ভিতরে ধারণ করা আর মন্দগুলোকে বর্জন করার চেষ্টা করা উচিত তৃতীয়ত যে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে ত্রিশ নম্বর পাড়া জুড়ে তা হলো কোরআনে করিমের বিষয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আল্লাহ সুমাহ তালা আলোচনা করেছেন যে এটি সত্য আল্লাহ সুমাহ তালার পক্ষ হতে প্রেরিত সে বিষয়ে আলোচনা রয়েছে বিশেষ করে সুরায় তাকবিরের শেষের দিকে এবং আরও অন্য অন্য জায়গায়ও রয়েছে কোরআনে করিমের বাস্তবতা বিষয়টিকে আল্লাহ তালা বিভিন্নভাবে প্রমাণ করেছেন চতুর্থত গোটা ত্রিশ পাড়া জুড়ে প্রচুর পরিমাণে শপথ রয়েছে অনেকগুলো সুরার শুরুতে আল্লাহ সুমাহ তালা শপথ করেছেন এবং এই শপথগুলো সাধারণত আল্লাহ সুমাহ তালা করে থাকেন দুই কারণে প্রথমত বিষয়টি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে শপথ করে সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা হয় আর দ্বিতীয়ত হল যাদের উদ্দেশ্যে বলা হয় তাদের ওই বিষয় সম্পর্কে কোনো সন্দিহা সন্দিহান তারা থাকলে সেটাকে শপথ করে তাদেরকে বলা হয় যাতে করে তাদের বিশ্বাস করতে সহজ হয় এবং আল্লাহ সুমাহ তালা তার বিভিন্ন সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন একটি মাসালা এখানে জেনে রাখা দরকার তা হলো আল্লাহ সুমাহ তালা যদিও তার বিভিন্ন সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন গোটা কোরআন জুড়েই করেছেন ত্রিশ নম্বর পাড়ায় বেশি করেছেন তবুও আমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বস্তু এমনকি মায়ের বাপের বা মাথার ছেলে সন্তানের বা ব্যবসা বাণিজ্যের কোনো কিছুর নামে শপথ করা যায় না কারণ নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মান আরাদ আইয়া হালিফা ফালি আহলিফ বিল্লা আউলি আসমত যদি কেউ শপথ করতে চায় সে আল্লাহর নামে শপথ করবে অথবা চুপ থাকবে শপথ করবে না তাহলে আল্লাহ সুমাহ তালা তার বিভিন্ন সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন এটা দেখে আমরাও যেন আবার এগুলোর নামে শপথ করা না শুরু না করি কারণ আল্লাহ সুমাহ তালার জন্য খাস হাদিসে সুস্পষ্টভাবে সেটি জানানো হয়েছে আমাদেরকে যাই হোক চতুর্থ চতুর্থত পয়েন্ট হলো এই তিরিশ নম্বর পাড়াতে প্রচুর পরিমাণ আল্লাহ সুমাহ তালা তার বিভিন্ন সৃষ্টির নামে শপথ করেছেন তার ভিতরে সুরের শামসের ভিতরে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার আল্লাহ সুমাহ তালা শপথ করেছেন প্রায় এগারো বারো বার শপথ করেছেন চন্দ্রের সূর্যের রাতের দিনের চন্দ্রের কিরণের এবং আল্লাহ সুমাহ তালার বড় বড় মেইন মেইন যে সৃষ্টিগুলো আছে তার প্রত্যে
এতবার শপথ করেছেন সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বার একত্রে শপথ করেছেন সুরে শামসে ত্রিশ নম্বর পাড়ার কেন যে কথাটি বলবার জন্য আল্লাহ শপথ করেছেন তা হলো ছোট্ট এক লাইনই তা হলো কদ আফলাহ জাক্কাহা ও কদ খাহ বামান দাসাহা এই পৃথিবীতে যে নিজেকে সংশোধন করতে পারল সে সফল হয়ে গেল ব্যবসা বাণিজ্যে চাকরিতে বাকিতে পড়াশোনায় ক্যারিয়ার গঠনে অন্য সব কিছুতে যদি কেউ সফলতা অর্জন করে আর নিজের পরিশুদ্ধি অর্জন করতে পারল নিজেকে ভালো মানুষ করতে পারল না তাহলে সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি ব্যর্থ আর এর বিপরীতে যদি দুনিয়ার কোনো অ্যাচিভ না থাকে আর নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে সেই সফল আল্লাহ সাল্লাহ এই বাস্তবতাটি বোঝাবার জন্য এই এতবার শপথ করেছেন অতএব এটি আমাদের পড়া উচিত দেখা উচিত এবং ভাবা উচিত এরপরে সর্বশেষ যে বিষয়টি বলবো ত্রিশ নম্বর পাড়ার তা হলো এখানে বিভিন্ন পূর্বের জাতির ঘটনা আল্লাহ সাল্লাহ উল্লেখ করেছেন যেমন গোটা কোরআন জুড়ি আল্লাহ সাল্লাহ করেছেন বিভিন্ন জাতির পরিণতি তাদের অবিশ্বাস এর কথা তাদের নবীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার কথা তার পরিণাম হওয়ার কথা একটি ঘটনা স্পেশালভাবে ত্রিশ নম্বর পাড়ায় রয়েছে পূর্বের জাতিদের মধ্যে থেকে যেটি অন্য কোনো পাড়ায় বা অন্য কোনো অংশে করোনা কারিমের উল্লেখ করা হয়নি আমরা জানি পূর্বের জাতির ঘটনাগুলোকে করোনা কারিম আল্লাহ তালা বারবার উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আল্লাহ সাল্লাহ আলোচনা করেছেন কিন্তু সুরায় বুরুজ ত্রিশ নম্বর পাড়ার এই সুরায় বুরুজের ভিতরে আল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ আসাবি ও হুদুদ বা গর্তওয়ালা দের কথা উল্লেখ করেছেন যে তারা আল্লাহর প্রতি ইমান আনার অপরাধে কিছু এই ইমানদারদেরকে গর্তে আগুন দিয়ে সেখানে ফেলে তাদেরকে হত্যা করেছে এবং এই প্রতিশোধ তারা কেন নিয়েছে আল্লাহ সাল্লাহ তারা সেটা উল্লেখ করেছে রমানা কমিন হোম ইল্লাহ আসিজিল হামিদ এই প্রতিশোধের জন্য নিয়েছে যে তারা আল্লাহ সাল্লাহ তারা প্রতি ইমান এনেছে এই অপরাধে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে যাই হোক তাদের পরিণাম কী হবে সে বিষয়ে আল্লাহ সাল্লাহ আলোচনা করেছে সুরা বুরুজের ভেতরে এবং এছাড়া বাকি অন্যান্য জাতিদের ইতিহাস অন্যান্য পাড়াতেও তারা আলোচনা করা হয়েছে তিরিশ নম্বর পাড়াতেও আলোচনা করা হয়েছে কোরআন কারিমের একেবারে শেষ যে সুরাগুলো আছে তিরিশ পাড়ার সুরায় এখলাস সুরায় ফালাক এবং সুরায় নাস এই সুরাগুলো বিশেষভাবে বেশ কিছু কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই তিনটা সুরা বিশেষ করে সুরে ফালাক এবং না শেষের দুইটা সুরা এগুলোকে সুরা মোয়াজাদাইন বলা হয় অর্থাৎ জিন অথবা জাদু এই জাতীয় কোনো কিছুর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এই সুরাগুলো তেলাওয়াত করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আর এগুলো নাজিলই হয়েছে মূলত সেই প্রেক্ষাপটে নবী সাল্লা সাল্লামকে জাদু করা হয়েছিল সেই প্রেক্ষাপটে সুরা ফালাক নাজিল হয়েছে বিধায় জিন জাদু ইত্যাদির ক্ষতি থেকে আমরা যদি বাঁচতে চাই তাহলে শেষের এই সুরাগুলো আমরা বিশেষ তেলাওয়াত করবো ইনশাল্লাহ আর সুরায় এখলাস সুরায় ফালাক সুরায় না আসে তিনও সুরা সকাল সন্ধ্যা তিন তিনবার পড়ার কথা নবী সাল্লাম বলেছেন তাহলে সকল বস্তু থেকে সকল বস্তুর ক্ষতি থেকে আল্লাহ সাল্লাহ যথেষ্ট হয়ে যাবেন যদি তিনবার সকালে তিনবার সন্ধ্যার প্রত্যেকটা সুরা তিন তিনবার করে পড়া হয় এছাড়া সুরায় কাফরুন রয়েছে যার মধ্যে মানুষ মোমিন বান্দা কাফেরদের প্রতি তার কোনো প্রকার দায়বদ্ধতা নেই তার থেকে সে সম্পূর্ণ মুক্ত তাদের বা তাদের উপাস্য থেকে সে মুক্ত এ বিষয়ে ঘোষণা দেওয়া হয় এই জন্য সুরায় কাফরুন রয়েছে কোরআন কারিম আমরা জানি সুরায় মোমিনুন রয়েছে মোমিনদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সুরায় কাফরুন রয়েছে কাফেরদের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সুরায় মুনাফেকুন রয়েছে যেটা এর আগে তালা আলোচনা করা হয়েছে সেই সেখানে মুনাফেকদের আলোচনা করা হয়েছে তাহলে মানুষকে কোরআন কারিমের শুরুতে সুরা বাকার শুরুতে আল্লাহ তালা তিন ভাগে ভাগ করেছেন মানুষ তিন প্রকার মোমিন কাফির এবং মুনাফেক আল্লাহ সাল্লাহ তালা তারই ধারাবাহিকতায় কোরআনে কারিমে বিস্তারিত আকারে তিনও সম্প্রদায়ের নামে তিনও গোষ্ঠীর নামে আল্লাহ তালা তিনটি সুরা নাজিল করেছেন মোমিনুন মুনাফেকুন এবং কাফেরুন আল্লাহ সাল্লাহ তালা আমাদের সকলকে মোমিনদের অন্তর্ভুক্ত হাতফিক দান করুন এবং গোটা কোরআনের প্রতিটি শিক্ষাকে প্রতিটি নির্দেশিত বিষয়কে মান্য করা প্রতিটি নিষিদ্ধ বিষয় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার তৌফিক আল্লাহ সাল্লাহ তালার কাছে আমরা কামনা করি আল্লাহ আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন প্রিয় দর্শক এই কোরআন এটাকে যে ধারণ করে এটাকে যে গ্রহণ করে এটাকে যে গায়ে মাখায় এটাকে যে সে যে অনুসরণ করে ফলো করে এটার অর্থ বোঝার চেষ্টা করে মর্ম উপলব্ধি করার চেষ্টা করে শিক্ষাগুলোকে গ্রহণ করার চেষ্টা করে নির্দেশগুলোকে মান্য করার চেষ্টা করে নিষিদ্ধগুলোকে বর্জন করার চেষ্টা করে তার জীবনকে আল্লাহ সাল্লাহ তালা সোনালী জীবন করে দেন নবী আলাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্দাল্লাহ ইয়ারফা বিহাদার কিতাবে আকুয়ামা ও ইয়াদি আখারিন নিশ্চয় আল্লাহ সাল্লাহ তালা এই কিতাবের মাধ্যমে এই কোরআনের মাধ্যমে বহু জাতিকে অনেক ওপরে উঠান আবার অনেক জাতিকে অনেক নিচে নামিয়ে দেন অতএব প্রিয় দর্শক আমরা প্রতিদিনের তারাবিকে সামনে রেখে কেন্দ্র করে কোরআনে কারিমের প্রতিটি ফারার সারসংক্ষেপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই আমাদের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আমাদের মূর্খতার কারণে অজ্ঞানতার কারণে কোনো ভুল তথ্য এসে যাওয়া অস্বাভাবিক নয় আল্লাহ তালা শয়তান থেকে এবং আমার থেকে যে ভুলগুলো হয়ে গেছে সেগুলোর জন্য আল্লাহ তালা
চেষ্টা করা উচিত অন্তরে যে কপটতা আছে সেটাকে দূর করবার জন্য আল্লাহর প্রতি ইমানকে প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি করবার জন্য কোরআন অধ্যয়নের বিকল্প কিছু হতে পারে না অতএব কোরআনকে আমরা জানার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি মন্ত্রের মতো শুধু পাঠ নয় সন্ধ্যাতীতভাবে কোরআন তেলাওয়াতে প্রতিটি অক্ষর আমরা সওয়াব পাবো বুঝে পড়লেও পাবো না বুঝে পড়লেও পাবো কিন্তু কোরআন শুধুমাত্র সওয়াব আহরণের মেশিন হিসেবে আসেনি প্রিয় বন্ধু এটি এসছে আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করবার জন্য এটি এসছে আমাদেরকে সংশোধন করবার জন্য অতএব আমরা রমাদান কেন্দ্র করি এই যে ছোট প্রোগ্রাম আপনাদের জন্য রেখেছি আমার নিজের জন্য রেখেছি আল্লাহ সুমা তালা এই প্রোগ্রাম থেকে আমাদেরকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করুন আমাদের জীবনকে পরিবর্তন করবার তৌফিক দান করুন এবং কোরআনকে বিস্তারিত আকারে জানা বোঝা শেখার তৌফিক আল্লাহ তালা আমাকে দানকে দান করুন আজকে তাহলে এখানে বিদায় নিচ্ছি ইনশাআল্লাহ আল্লাহ সুমা তালা যদি তৌফিক দেন কখনো করোনা করিমের প্রতিটি আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ হাজির হব অন্য কোনো অনুষ্ঠানে আল্লাহ সাল্লা আমাদেরকে সেই স্বপ্ন পূরণ করার তৌফিক দান করুন এবং আমাদেরকে সে পর্যন্ত হায়াত এবং সুস্থতা আল্লাহ সুমা তালা দান করুন আপনাদের যে যেখানে আছেন সকলের সুস্বাস্থ্য এবং সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এবারের মতো বিদায় নিচ্ছি করোনা কারিমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত সারের পেশ করার যে ক্ষুদ্র প্রয়াস ছিল আল্লাহ সুমা তালা সেটাকে কবুল করুন এটাকে আমাদের জীবনে পরিবর্তনের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কবুল করুন জাকমুল্লাহ খাইরা ওসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু